Fala aí rapaziada do nosso canal Total Plus 99, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí falando do São Paulo, tudo do Tricolor Paulista nesse vídeo, os comentaristas debatendo aí a partida de hoje entre São Paulo e Santo André, é a estreia do Tricolor Paulista no Campeonato é, é, Paulista 2024, partida que acontece no Morumbis, com certeza vai estar lotado e o São Paulo vai em busca aí da primeira vitória na competição. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do São Paulo, tudo do Tricolor Paulista, você encontra aqui no nosso canal Total Plus 99. E nesse vídeo, trazendo um debate aí da partida de hoje. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Mas vou ter que pagar e o Marco, então ele me desafia, porque a promessa dele vai até... Setembro, então, Marco vai ser em homenagem Uma, a você. Essa promessa ele não é Marco é pra você, é isso? Essa Marco é pra você. Tá claro que não. Essa ele não aguentaria. Uma aguentaria meia hora. A dele é ele não impossível aguentaria. de ser cumprido. Ó, oh, o São Paulo, como eu falei, estreia <risos> neste sábado. Vamos conferir o elenco à disposição do Thiago Carpini. Treinou hoje no Morumbi. <risos> Vamos lá. O elenco do São Paulo. Rafael, Rafinha, não é Goleda, o Ferrares e o Edson. Não é o time titular, né? Não é o titular, é o elenco. Alisson, Pablo Maio, Wellington Rato, Luciano, Lucas, Caleri. E mais, Jandrei, Igor Vinícius, Diego Costa, Alan Franco, Patrick, Luiz Gustavo, Bobadilha, Ferreira, Eric, Ferreirinha, Eric, Rames, Galopo, Nestor, Araújo e Juan. Ah, vamos combinar, né, Auro? Que não é um, é um elenco legal. Não, é um bom elenco, mais enxuto, bem mais enxuto que o do ano passado. Ainda com algumas, uh, digamos... Uh, Duas, vai, duas ausências no elenco pretendido para a temporada. O São Paulo ainda pretendia isso, contratar um reserva para o Caleri, para disputar a posição com o Caleri, não contratou. E o São Paulo não imaginava perder o Caio Paulista para o Palmeiras, perdeu. Então, o São Paulo imaginava ter esse elenco mais Caio Paulista e mais um centroavante para início da temporada. Então, está quase lá. Não imaginava perder o treinador. Esse primeiro time, aqui à esquerda, a minha esquerda, né, <risos> que tem o Rafael, é... é praticamente o time que vai estrear no campeonato fora a defesa, que vai ser modificado e depois a gente explica por quê. Mas do meio para frente é exatamente esse time que começa, vai estrear contra o Santo André, com esse trio atrás do Caleri e com o Rames no banco de reservas. Aí, tá, tá faltando só o Luan nesse campinho, a Marília me atentou aqui. É e verdade. Nicão. É, e o e Nicão, Nicão também, jogadores que voltam ao São Paulo da... O Nicão volta, né? O, Nic... o Luan vai ser utilizado pelo Carpini, possivelmente. Então, Raí, o São Paulo treinou no Morumbis hoje Sim. e parece que o mistério tá desfeito. Ah, vai jogar, não vai jogar. Eu e você, Ramos, né? A gente achou é, que ia jogar o Ramos, não, não vai jogar. Não seria titular. Como disse o Arnaldo, o time deve ser esse da esquerda aí. Mas o Arnaldo Com tinha exceção bons do... argumentos. Rafinha Melhor também que... joga? Não. Joga Rafinha Vinícius. não. Aí é o Igor Vinícius. Rafinha. Igor Vinícius, Diego Costa, Alan Franco. O que Ué. talvez sinalize para o Alan Franco sa... estar saindo na frente do Ferraresi nessa disputa. Sim. Eu acho o Ferraresi um zagueiro muito melhor que o Alan Franco, mas aí é uma opção do Carpini. Para a esquerda só tem o Wellington. E aí do meio para frente é a base do time da temporada passada. Pablo Maia, Alisson, Luciano nessa função. E o teste do Lucas pelo lado, né? Para um jogo contra o Santo André, menos desafiador e tal, ok, tudo bem, sem problema. Não sei se para outros momentos da temporada isso vai funcionar, veremos na prática. Algumas explicações. O Rafinha, jogador mais velho do time, não participou de parte dos treinamentos coletivos para a temporada. Mesma coisa o Arboleda, que se representou depois. E aí, por isso, jogam Igor Vinícius e Diego Costa. Em relação a Ferrares e Alan Franco... Como o time já terá na linha de defesa um jogador que não joga há muito tempo, Igor Vinícius, o Carpini prioriza, primeiro, um jogador que sai é, mais fácil com a bola, no caso do Alan Franco, e um ritmo de jogo que o Ferraresi já não tem. Né? Ferraresi e Igor Vinícius juntos seriam dois muito inativos ao mesmo tempo, no sistema defensivo. E na parte da frente, é, esse time não jogou até agora. Não, é, não acho que a base do time do ano passado eram os jogadores do time do ano passado, mas esse time não jogou. A gente até lembrou, quando jogaram junto, 
juntos, Lucas, Luciano e Caleri. Contra a LDU, não deu certo. Naquele dia tinha Nestor e não tinha Rato. Tem uma mudança grande no posicionamento aí, porque naquele dia ninguém conseguiu ocupar o lado direito contra a LDU, vai ser o Rato. E o Luciano vai jogar, o Raí falou do Lucas na esquerda, exatamente, e o Luciano vai jogar com os Minha jogando no, na parte final da temporada como um terceiro homem de meio de campo, um, um 10 atrás do Caleri, né? Então, essa, eu acho que a escalação do Carpini, ela tem, é, claro, algumas preocupações básicas de largada. Não desfazer completamente a estrutura do Dorival, o cara acabou de chegar. A questão física dos jogadores, né? Além do Igor Vinícius do Ferrares, que eu falei há muito tempo inativos, o Galopo também poderia ter uma chance, porque treinou bem a pré-temporada, mas é outro que está muito tempo sem jogar. Então, os outros jogadores que vão entrando aos poucos nesse time aí. Né? O time para Mirassol, na terça-feira, vai, vai ser bem diferente em tese do que esse time aí. Marília, primeiras impressões. Ao que tudo indica, o Rams não joga, joga esse time aí que a gente acabou de falar, é, com alguns desfalques por questões físicas. Mas a questão que estava todo mundo aqui debatendo há um ano, o Rams, a princípio, vai para o banco, fica no banco. Já tem uma pergunta na coletiva. E o Rams? Não. Como foi a preparação do Rames. É. Por mais que pode o São Paulo ganhando ou não ganhando, como vai ser um momento em que ele vai poder responder depois de uma semana de trabalho, as pessoas vão perguntar. É, como é que é a preparação dele, quando ele espera poder contar, quando ele acha. Isso é uma pergunta de coletiva que vai acontecer. Isso não é porque tem que pressioná-lo, como aturou, alguns torcedores querem ele mais 10, mas ele vai responder. Acho curiosa a posição do Lucas, que também reclamou ou que gosta de jogar mais centralizado. Claro que com o Wellington... Ele não reclamou, ele não... né? Não, ele falou. É. Não, reclamou não, ele falou. O, que o ele Ramos prefere... reclamou. O Ramos reclamou, ele é verdade. Reclamou. É, a posição do Wellington à esquerda dá ele mais pulmão, né? Porque o Wellington fica muito mais e essa faixa da esquerda não vai fazer, lo... fazer o lado do campo inteiro. Então, eu imagino que o time vai ficar... O El Rato volta de um lado, ele não volta tanto do outro. Talvez funcione até, dependendo... Do, do andar da carroja como segundo atacante, perto do Caleri, fique mais, e a composição de meio de campo seja um pouquinho diferente. Mas é, é, é óbvio que vai ter lupa sobre o trabalho do Carpini, é, é um São Paulo que começa o ano empolgado, porém desconfiado, porque perdeu, não porque perdeu o Caio Paulista, ou porque perdeu uh, o Beraldo, que era o outro grande jogador do ano passado. É porque todos os passos do Carpini vão ser observados. E começar o ano com o Ramos no banco, e eu acho que ele tem razão, mas fazer isso, obviamente, coloca uma pressão nele. Começa, se der 20, meia hora de jogo, o time não estiver ganhando, adivinha quem a torcida vai pedir? É, é essa, isso vai ter que... Isso já está contratado. Com, é, pra, tem uma é coisa, na verdade, o Ramos Rodrigues nunca foi titular do São Paulo, né? Nunca. Até nunca, hoje. Verdade. É, então, acho que é bom a gente deixar isso claro. Mas era igual pedir o Pato, né? É, mas na torcida de São Paulo não pedia pato. Acho que o Ramos Rodrigues pode ter isso. Pedir. Ah, isso estava nas redes sociais. Nunca é. ninguém gritou pato porque não tinha condição. É, mas eu estava tentando pegar pela memória a última vez que esses quatro jogadores, Rames, Luciano, Caleri e Lucas, estiveram à disposição do Dorival. Foi no jogo contra o Corinthians, pós-título da Copa do Brasil, 2x1, um, dois gols do Caleri. O São Paulo jogou aquele dia com a escalação da final da Copa do Brasil. Portanto, sem Luciano e sem Rames. Os dois entraram no jogo, né? Depois. Depois desse jogo, que foi... É, o São Paulo jogou contra o Flamengo, campeão, jogou contra o Curitiba, contra o time reserva, e jogou contra o Corinthians. Exato. Depois desse jogo, o Caleri sai para operar. E aí, existem vagas, né? A partir da ausência do Caleri, e aí a tentativa do Dorival de colocar o Rames como titular... Sem o Caleri, sem centroavante, como aconteceu na seleção colombiana. Porque o Caleri já não estava, né? Então, a, o, essa... É, eu acho que é importante a gente colocar aqui que o Rames Rodrigues, com o Dorival no comando, ele jamais foi titular do São Paulo. Ele só foi titular do São Paulo ou no time reserva, quando jogava o time inteiro reserva, ou depois da cirurgia do Caleri. Certo? Só para deixar essa... Essa, porque não é o Carpini que está colocando o Rames na reserva. Sim. Ele né? tem... Embora esse seja outro técnico. O Rames ainda não é titular do São Paulo. Não foi nunca com o Dorival. É porque ele tem o. Ele, desde que chegou, pelo menos um pouco o Dorival, mas desde que chegou, ele tem esse status de 
potencial titular. Então é, é, é engraçado isso, né? Porque ele, de fato, ele nunca foi titular, mas sempre é colocado como aí quando o Ramos jogar, e quando o Ramos vai jogar, quando é que o Ramos vai jogar, né, Raí? É, ele pode não ter, não foi ele que colocou esse status, eu concordo com você, Arnaldo, mas a batata que a gente está na ah, mão claro. dele, porque o Rodorival foi embora. Todas então, as batatas estão é, na mão dele. E agora começou um ano novo, uma nova pré-temporada e tal, e ele vai começar o ano colocando o Rames no banco. É, aí não tem mais, é, diferentemente do Tite, por exemplo, que a gente conhece, é um cara que dá Ctrl C e Ctrl V até não dá, até mundo, todo mundo que vai ficar gritando e ele vai ser o último a se convencer que não dá mais... O Dorival não está aí. Talvez com o Dorival a gente absorvesse, essa história tivesse nem, talvez, tido tanto barulho como ela teve no começo. Neste momento, né? Lá, quando o Ramos chegou, ele estava mal fisicamente. A temporada estava no meio, o time estava meio ajustado ali, acertado, né? Ele chegou no meio da, da temporada, naquela época das semifinais da Copa do Brasil, né? E aí o Lucas entrou, estava melhor fisicamente do que ele. Entrou, deu uma resposta e o time caminhou daquela forma até o final do ano. Dessa vez é um cenário diferente, é um começo de temporada. Em tese ele está, ou de, Todo deveria mundo, estar... Tá tudo, do zero, né? Exato, do zero. Né? deve estar mais bem condicionado do que quando chegou, ou num nível parecido dos outros, que ainda não atingiram a melhor forma física. Então isso também traz uma pressão a mais para ele. né Ele tem um cara que está bem ou no mesmo nível dos outros, do ponto de vista físico, e tem talvez mais qualidade técnica do que os outros. Então isso coloca ele também numa situação de ter que colocar esse cara para jogar em algum momento. Né? É. O Danilo aqui fala, se confirmar esse time, Carpini começa muito mal, uhum. Arnaldo. É o 4-2-4 do Rogério. Dorival tentou o Luciano na do Rato contra o Inter também, mantendo o tripé Pablo, Alisson e Nestor e não deu certo. Imagina o Luciano na do Nestor. Deveria ser o galopo de terceiro com o Lucas ou o Luciano. Eu gosto mais também, eu estou com ele. Talvez por um primeiro jogo, Santo André em casa, ok. Contra o Corinthians, contra o Palmeiras, eu acho que esse time não funciona. E esse que vai jogar é, mais. É, eu concordo com ele. Mas, é, eu, por isso que eu estava falando daquela distinção. Eu acho que esse trio, Rames fora, Luciano, Caleri e Lucas, tem mais chances de dar certo com o Rato do que com o Nestor, na minha concepção. Com o Nestor eu vi que não deu certo. Né? Porque, é, insisto, o corredor direito estaria garantido com o Rato. Ali na, na esquerda, acho que o Lucas é um, uma posição que ele, vindo para dentro, jogou muito tempo assim no Paris Saint-Germain, antes do Neymar ir para lá. É, se sente até mais confortável hoje que na ponta direita, isolado na ponta direita. Então, acho que... E o Luciano ali, ok. Contra times que vão vir mais fechados, não ter tanto... Mas eu acho que também, como ele, jogos mais competitivos... Eu não gosto do 4-2-4, estou com, tô, tô com ele, estou completamente com ele. E acho que tem uma diferença do 4-2-4 do Tite, no Flamengo. É, o Cebolinha tem mais saúde que o Lucas. Luiz Araújo e Rato, beleza. Arrascaeta e Luciano, beleza. Estou falando em termos de saúde, de participação. Caleri e Pedro, beleza. O Cebolinha, ele não falaria como o Lucas, putz, é, para correr agora, o corredor ir de volta atrás já não é a mesma coisa. O Cebolinha não... E foi por isso que esse 4-2-4 do Flamengo, é, não, não digo que deu certo, porque jogou contra o Aldax e não deu tão certo, mas o, esse 4-2-4 do Flamengo está sendo, por enquanto, mantido. Embora eu acho que o De La Cruz vai chegar aí para jogar e vai desmanchar o 4-2-4, na minha opinião. É... O, o Lucas... Pela essa, essa provável escalação, vai jogar na esquerda. Exato. Vamos considerar que ele tem três lugares que ele pode jogar. No meio, na esquerda ou na direita. Na esquerda seria o quê? No ranking de onde é melhor e onde é pior para ele. É o segundo melhor na lugar. Na direita é pior. Na direita é pior. Sim. Acho. No centro é o melhor lugar. E ele vai jogar... Na esquerda. Na esquerda. É que uh, da esquerda para o destro, como ele vem sempre para diagonal... Ele não deixa de participar várias vezes, várias vezes como 10, né? A, a participação dele. E mais, é, com o Wellington em vez do Caio, que tem uma, o Wellington recompõe melhor é, e não vai tanto, ele não vai precisar tantas vezes é, voltar para recompor. É, a minha curiosidade também é, é até maior para o lado direito, que depois de muito tempo joga o Igor Vinícius, né? A gente já viu Natan e o Wellington Rato Rafinha e o Wellington Rato era um entendimento quase assim, o Rafinha vai 
arma pelo meio, o Wellington Rafa faz o corredor. A tendência com o Igor Vinícius é que o Igor Vinícius passe várias vezes pelo pela lado direito. O, la, o São Paulo tende a jogar ma, mais pelo lado direito do que jogou o ano passado com o Igor Vinícius e Rafa. É uma possibilidade. Aí, Marílio Pablo aqui fala, amigos, boa tarde. Vocês não acham que estamos nos precipitando muito com a nova temporada do Rames? Ainda não vimos ele jogar no Brasil. Será que ele não pode sobrar por aqui, assim como o Luizito Soares? Eu teria calma. Abraço acho... satisfação. É, é, a... Então, eu só não acho que é tão apressado porque ele já está aqui há sete meses. É. Ele já... Deu tempo de tudo, inclusive de conhecer o padeiro perto da casa dele. Só não deu tempo dele jogar pelo São Paulo. Deu tempo dele colocar a Colômbia numa classificação razoável, nas, nas, ótima nas eliminatórias. É, retomar futebol competitivo e rotina de jogador de futebol profissional que ele estava sem. Então, acho que não tem pressa. É, pressa a gente viu no caso do Lu, Lucas, que chegou e jogou. E precisou resolver e resolveu. Também não acho que ele é, sabe, café com leite. Não pode falar do Rames. Ah, é... Também não acho que ele é o Luiz Soares. Sabe? Não, acho que nunca foi. Então, são duas coisas. Não é o Luiz Soares, mas também não é. Tô que horas você vai poder falar, então? Me avisa que a gente começa a falar quando marcar, então. Então, né, Maria, é interessante até a comparação, porque o Luiz Soares, na seleção, diferentemente do Rames, na seleção uruguaia, não é mais titular. É, então. Né? É, o Rames, isso é sempre bom a gente ponderar. O Ramos teve sequência mesmo de partidas jogando 40 partidas na temporada, que é um número ok. 40 partidas. A temporada brasileira tem quantas? 70. Eu 70. Coisa. 40 partidas na temporada. A última vez, Real Madrid 2014, 2015. 2014, 2015. Desde então, ele nunca mais fez de 40 partidas por temporada. Então, isso eu acho que tem que ser colocado para as pessoas entenderem que ele vai ser um jogador que vai ter que ser utilizado algumas vezes. Ah, joga na seleção colombiana. Quantas partidas a seleção colombiana faz por temporada? Cinco, seis, sete, oito no máximo. É que esse ano não vai ser assim, então talvez... Eu quero saber qual é a motivação dele, porque nesse ano ele tem a Copa América. Tudo bem, então vai fazer esse mais. Tem mais jogos. Vai fazer mais pela seleção. Não, não, sim, eu tô falando é... na cabeça dele, assim como a gente viu o Gabigol, que sempre é comparação que está sendo feita, né, de uma estrela no banco com todas as vênias necessárias sobre o que o Gabigol representa para o Flamengo e o que o Ramos não representa para o São Paulo ainda, uhum. é, o Gabigol tem um, 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 um desejo de voltar a ser titular. Então ele trabalha para ele mesmo, mas o, o foco dele agora é claramente o Flamengo, não é a seleção brasileira. O do Ramos é o contrário. O do Ramos é óbvio que eu não estou dizendo que ele está torcendo contra o São Paulo, mas ele está mirando a convocação, ele tem uma data FIFA em... Março, 12 dias, e na, a outra convocação depois da data viva de março é a convocação para a Copa América. Então, eu acho que ele está... Não acho que ele não vai ser convocado se ele não virar titular, não é isso, mas a preparação dele desde sempre, que todo mundo falou, está treinando desde o começo, está treinando igual aos outros, está tá bem fisicamente, eu acho que ele está preocupado com, com o que ele tem mostrado ser preocupado com a seleção do, da Colômbia. Agora, isso é curioso, né? Porque ele, na, na seleção da Colômbia ele vai, vai jogar, é titular, o time joga, ele joga bem e tudo mais. Para ele, é, do ponto de vista físico, não seria até mais vantajoso se ele não jogasse tanto pelo São Paulo? Já claro. que ele vai jogar muito pela Colômbia? Claro. É, é que Sim. aí teria jogar muito ele vai estourar. Não, aí, mas algumas aí, mas, vezes não, ele precisa ter. Tem algumas vezes ele ter. Não, então, mas aí que tá, o calendário é trick. No primeiro semestre ele pode jogar muito, ele não pode jogar no segundo. No segundo semestre, quando ele voltar da Copa América, eu acho que ele não vai, mesmo que a Colômbia vá para a Olimpíada... Mas está dizendo até tem... lá, né? Até lá. É, até lá. É. Acho que ele não tem sonho olímpico, tem? É. Vai que tem também, vai saber é. se a Colômbia vai para a Olimpíada. Mas a partir de agosto, aí tem seis datas FIFA daquele jeito que a gente conhece. A data FIFA é na terça, na quarta tem jogo do Campeonato Brasileiro. Aí sim você pode pensar que no segundo semestre vai acontecer o que aconteceu no segundo semestre é, do ano passado. dele falar, ah, se jogar muito ele vai estourar. Nesse primeiro semestre, não. É. É, precisa então... ter um ritmo para jogar a Copa América também, né? Não, sim, um ritmo, mas vamos, vamos porque é bom, ele agora é o nosso titular. Vamos combinar, né? Vamos combinar. Ele não teve esse ritmo nem no Bayern, nem no Olympiacos, nem não sei aonde. Ele não teve sequência de jogo em nenhum lugar. A, a titularidade do Rames, de novo, o esquema em função dele, é uma novidade da seleção colombiana nessa temporada. Na temporada passada, com o novo treinador. Não foi... A Colômbia não jogou em função do Rames nos últimos anos todos, 2014 para cá. Não foi assim. 
é, é uma tentativa, boa tentativa, até porque ele tem pelo menos um jogador muito acima da média, que é o Luiz Dias, que faz perfeitamente a diagonal. Então, não é pensando só no Ramos, é pensando em como o time funciona melhor. E está acontecendo bem na seleção colombiana. Evidentemente, ainda mais para o Carpinho estar tá começando o São Paulo com uma temporada com o Libertadores Super, o cara não pode pensar no calendário da seleção colombiana para o Ramos, quando vai ser interessante ou não. Eu, eu acho que a Maria falou uma coisa é, precisa na chegada, dele existia tal pressa porque o Luciano estava suspenso, o São Paulo não tinha contratado o Lucas, tinha que ter alguém jogar diferente no jogo contra o Corinthians. A partir do momento que foi contratado o Lucas, comparando um com o outro fisicamente, Rames espera, Lucas vai para o jogo. Deu certo. A partir dali, acho que o São Paulo poderia ter esclarecido melhor, inclusive com relação ao, em relação ao Rames, tete a tete, em relação ao, ao público, qual é a situação desse jogador? Por que, que ele foi contratado? Porque talvez isso evitasse a entrevista que ele deu depois com o uniforme lá, como garoto propagando o novo uniforme. Por quê? É só, de novo, pegar os números do cara. O futebol hoje é feito, não, é? não tem um monte de scout e tal. Para a sequência de jogos, calendário, número de partidas, não pode contratar um jogador desse. Agora, você pode contratar um jogador desse para jogar 40 partidas por ano. 40, máximo. Será que ele volta? 40 é muito, desculpa, falei mais. 30. Metade da temporada ele vai poder jogar. Porque ele nunca mais jogou assim, desde 14. 14 e 15. Ele era 10 anos mais novo. É simplesmente é, são os fatos, né? Não, não tem como... Então imaginar que o Ramos vai ser titular do São Paulo hoje, quarta, domingo, quarta, é impossível. É, mas, mas também não tem uma outra impossibilidade, Raí, que é a seguinte. É um jogador super específico, né? Como disse o Carpini, né? Sim. É um jogador que só joga ali, é onde está, os outros podem mexer e tal. Então, ó, eu só que eu vou ter esse jogador 30 vezes por ano. Nessas 30 vezes por ano, você vai ter que jogar de um jeito. Das outras que ele não joga, você vai poder jogar de outro jeito. Mas não é muito é, complexo você fazer um, um time claro, assim? Claro, com o Renato Augusto vai ter um... certo no Corinthians. Né? É parecido. Eu não sei se vai, ter, vai ser necessário formar um time... É em torno dele, acho que ele pode ser encaixado em uma posição específica, como disse o Carpini, ele só joga na função que vai jogar o Luciano no sábado mas eu não sei se a entrada dele no time faz com que o time seja totalmente dependente dele, ou tenha que trabalhar para ele jogar, eu não vejo dessa forma, acho que ele pode jogar menos porque o histórico recente dele mostra isso, mas eu não acho que quando ele entrar em campo, 30 vezes que seja ao longo da temporada Vai ter que ser um plano de jogo completamente diferente para favorecer o jogo dele. Acho que não. Eu acredito que ele possa se encaixar no que o time estiver produzindo, numa posição específica que é a que ele joga, que é essa posição do 10 atrás do centroavante. Ele não faz a beirada, como pode fazer o Lucas ou como pode fazer o Luciano. Até acho que não pode, mas o Carpini disse que pode, e eventualmente ele só pode fazer essa posição. Mas, se o time estiver bem ajustado coletivamente, eu não acredito que a entrada dele fará com que o time tenha que jogar de uma forma completamente diferente do que vai jogar quando tem o Luciano ou quando tem o Lucas nessa engrenagem. É a diferença de um jogador que entra na posição de outro e que pode fazer a mesma função. A Maria lembrou Maria... outra coisa, outra comparação interessante, a questão com o Gabigol. Né? É, de novo, como ela falou, guardando todas as proporções, Gabigol, um dos maiores da história do Flamengo, o Ramos nem jogou pelo São Paulo ainda. Mas de, aprove... de começar um grandão na reserva, a temporada. Que o Gabigol também, né? começou do zero com os outros, fez pré-temporada, Tal, tal. É, o Tite no primeiro jogo, o que, que ele fez com o Gabigol? Colocou no intervalo. Colocou, colocou no intervalo. O que, que deve ter acontecido? Imagino. A Rascaeta você vai jogar 45, o Gabigol você vai jogar 45. Antes de começar o jogo. Uhum. O Carpini pode fazer. Pode isso. fazer a mesma coisa. Luciano, você vai jogar 45, o Ramos você vai jogar 45. Mas e tem essa uma diferença, será... né? Uma coisa é você jogar lá com o Aldax, outra coisa é com o Santo André. Tem diferença. Tem diferença. Concordo. É um, um é um treino do Flamengo, mas, mas é um jogo mais... Sim, sim, é, eu, eu concordo. Não, é, o jogo é igual. Não, não, não é. O adversário é mais fraco. Não, mas é estreia no campeonato. É, não, não. Não, sim, o que eu quero dizer, é um assim, momento que você pode peso. fazer isso. Você é. pode, você pode, o Tite pode combinar... Por assim, mas... todos os adversários a gente provavelmente vai falar que o do São Paulo é maior, mas falando não, não. se ele não fizer na primeira rodada, ele vai fazer quando? Eu concordo com você, mas é. o, que eu, o que eu quero dizer é mais simples para o Tite propor isso aos jogadores, imaginando que ele vai jogar contra o Aldax, que no primeiro tempo vai estar 3x0, que o jogo vai estar resolvido, é isso. Talvez, talvez no caso do São Paulo não seja. 
no Santos. É, eu acho que provavelmente não estará, mas, mas, mas de novo, eu tô, concordo com ela. Se tem algum momento, início de temporada, primeiro jogo, para fazer esse tipo de coisa, porque esse tipo de coisa não é que ele tira o Rames da reserva, o Rames será a reserva. Mas ele dilui um pouco essa situação, como o Tite fez com o Gabigol no primeiro jogo da temporada. É, quase que um recado, que olha, tô, 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 todo mundo é, vai jogar, todo mundo vai E você evita o desgaste da torcida pedido, o cara sair no meio do negócio, por um primeiro momento, por um técnico jovem. Eu estou falando que o Tite fez. Sim. Não estou falando, estou falando que o Carpini pode fazer. Então, Agora, o Mari... Jogo, Fala. Sábado, rapidinho, tem algumas substituições meio certas nesse sentido. É. Rames no Luciano. Ferreira no Lucas em algum momento do jogo, Isso. pela faixa do campo. Luiz Gustavo, na vaga de um dos dois, eu acho. o Pablo Maia, talvez do, do Alisson, para testar uma coisa um pouco diferente. Achei esse jogo tem uma, algumas substituições meio certas. Na defesa já é mais difícil, não tem tantas opções nesse sentido. Na direita, então, provavelmente... Não vai aguentar o jogo. É, provavelmente o Igor, o Igor Vinícius não vai aguentar jogar os 90. Mas, mas quem ele... vai jogar no lugar dele? Não tem outro. A Finha vai ter condição. O Moreira também não vai poder jogar esse primeiro jogo. O Natan foi negociado. Eu imagino que o Rafinha, o Rafinha nem vai começar, mas o Igor Vinícius e o Caleri também, por conta da inatividade, não aguentam jogar, é o que o Raí falou. Então você pega é, substituições prévias na cabeça do Carpini, imagina, saídas do Lucas, do Luciano, do Caleri e do Igor Vinícius. Aí falta um. E a, até por isso ele vai começar com o Alan Franco e não com o Ferrares, né? porque o jogo vai te apresentar algumas circunstâncias Sim. diferentes. O Marília, você falou, né? É, vai ter o, o zum, zum, zum da torcida, como de qualquer. O Gustavo já antecipou isso. Ele fala que, na boa, o Rames tinha que ser titular amanhã contra o Santo André, jogo em casa, entendeu? É, ele já está antecipando. É, eu acho que esse barulho vai, como sempre, ser inflado ou não pela organizada que já colocou lá no papel que ela quer o Rames. É. Colocou? É, é engraçado, é, essa, essa discussão do Rames, ela. Ela me parece rasa, porque assim, de, de novo, eu não consigo achar argumentos na realidade que fazem o São Paulino, que está tão grandão com o título da Copa do Brasil, querer que saia algum jogador daquele quarteto final uh, para colocar esse jogador. Me parece que quem vai ao estádio e senta na arquibancada e assistiu ao jogo, sabe que o Rames não está merecendo esse, esse, uh, essa faixa de capitão e a camisa 10 e mais ninguém. Uh, mas uh, ignorar que isso vai acontecer também não vai ajudar o Cabine. É, sim. É. É, e aí tem, tem uma coisa, é, essa questão do Rames, que é o cara que não vai jogar... E, e alguém precisa falar para o tá... Rames também, né? É, sim. Todo mundo falou que é importante para o Carpini sentar ao lado do Morici, e me parece pelas imagens, pelo que ele fala, isso que ele, ele já absorveu rapidamente, alguém precisa sentar do lado do Rames. É, essa, é, aí essa questão, ela está, ela tá, ela tá, não, não é diluindo, porque as coisas estão relacionadas, mas ela não está... Ela, ela, ela impede que se dê peso para uma coisa que é muito importante que vai acontecer amanhã. O Carpini, um técnico que veio da Série B, que nunca disputou um campeonato, é, é o, é o desafio, maior desafio da vida do cara, o cara vai estrear no São Paulo. Tanto que ele foi treinar no Morumbi hoje. Acho Morumbis. que até para ver. No Morumbis. Até para ver como é que é, imagino, né? Pô, como é que é o jogo aqui? É, então, é, é a minha. Pegando essa sua colocação, a minha dúvida é a seguinte. É, se alguns jogadores, e, e isso é só adiar o problema, hein? É só adiar o problema. Cada vez você vai adiando o problema. Se alguns jogadores não devem nem ir para o banco por conta do início da temporada, Rafinha, Arboleda, aí os outros, Moreira e Michel Araújo, será que o Ramos vai para o banco? Você entende, Irã? Hum. Pois é, é outra questão. Porque aí tem aquela coisa, vai chegar lá, não, não está tão... Não tá... Condicionado como Mas os outros. Pra... Mas como você só vai empurrando para a barriga. Problema. Porque eu, sou ele, porque eu, eu que eu te falei. Agora isso. É o que eu te falei. Por isso que eu lembrei do jogo do Corinthians. O jogo do Corinthians foi a última vez que o São Paulo titular jogou e Rames e Luciano ficaram no banco. Depois disso, o Rames foi titular algumas vezes, ficou no banco contra o Atlético Paranaense pós-goleada do Palmeiras e nunca mais ficou no banco. Ou não jogou, ou não viajou, ou desconfortou. Então, é, a questão nova para o Carpini seria colocar de novo o Rames no banco. Você entende? Uhum. Agora, pode ser que ele não esteja nem no banco. Será? 
Ah, mas, mas acho que. Acho assim que... como outros titulares do time. Não, mas para ele não estar no banco precisa ter uma, uma, uma explicação. Claro, a, a mesma a borboleta para o Rapinha e tal. Né? Um pouco diferente. O que, que você acha? Desses outros casos, né? A boleda não está treinando. Não, ele, ele não treinou no Morumbi. Talvez vá embora. Formação. O Ramos não foi para o Morumbi hoje. É. Se o cara tiver uma questão física, aí ok, né? O Ramos não, não treinou. Ué, então, então, então ele não vai. Ramos não, não, o Ramos não foi, o Rafinha não foi, a Arboleda não foi. O cara não treinou, não tem condição de jogo, aí ok. Então, mas você vê, né? Ele treinou o tempo em todo. todo. No apronto para o Morumbi, ele não foi. Não foi. Talvez já sabendo, olha, você não vai ser titular. Aí todo mundo então, por decisão. isso, vai ficar... É, a Maria falou, é a difícil. questão é eterna. Então, mas é aí, difícil. né... Aí é difícil. Só para fechar aqui, mas aí é o seguinte, né? Aí precisa de uma mão forte do Casares, do Belmonte. É uma decisão do cara, né? Não pode ser. É. Eu não vou jogar, não vou treinar, então. Aí virou é. bagunça, né? Então, mas aí precisa da mão, lá, não. da mão forte. Eu não, não estou galera. dizendo que isso aconteceu. Então, na verdade é o seguinte. Não, que isso pra, é, não é que eu não vou treinar. É, não, não estou falando que isso aconteceu. Os jogadores que não participaram do coletivo não foram Morumbi. São vários. Rafinha, Arboleda, Michel não, Araújo, Moreira, Rames não Rodrigues. Tem condição de jogar. Aí tudo bem. Não Mas aí eu, acho que a tor... aí eu acho que é obrigatório o São Paulo dizer por que, que esses jogadores não têm condição é. de jogar. Não precisa, não precisa ser um Sim. papelzinho sobre o Rames, ó, Arboleda. É, um em condição de tweet físico, lá, jogadores que não foram Pulando, dor no joelho, Mas, Maria, ciclano. em relação ao Rames, isso já aconteceu e não. foi história da carochinha, Tudo né? bem, tudo bem. Mesmo sendo escala da carochinha é, e sob possibilidade de ser desmascarado pela imprensa, que é o que vai acontecer, porque alguém vai descobrir o que aconteceu... É, se esse cara não for nem pro banco de novo e a torcida do São Paulo já foi feita de tonta desse jeito quando ele falou que ele não ia jogar contra o Santos eu acho que aí, para não virar bagunça para não virar história várias histórias, da, pode ser uma história da carochinha ou muitas histórias da carochinha aí eu realmente acho meio bagunça se o cara treinou 30 dias, não 15 dias, aí na véspera não pode mais, então o que, que aconteceu? ah, sobrecarga muscular, tudo bem escreve lá o que quiser, mas não fala nada pra torcida que comprou ingresso é. para amanhã ver o time de novo, eu acho... Aí eu acho um pouco demais. Aí, aí esses caras, a galera tem que entrar em ação, né? O Murici, ou o Pelmonte, sei lá quem. Ou a comunicação de São Paulo para falar por uhum. que o cara, se ele não for mesmo. Eu não acho que ele virou. Não, não acho que é isso, mas é, quando ele fizer. Se por, vamos, vamos, é, um, é um teatro, tá, Raí? É um tá. teatro para quem está assistindo. Ah, amanhã, sábado vai jogar Fulano, Ciclano, Beltrano, 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 Beltrano. Aí o Ramos Rodrigues virou pro Carpini e falou, então não jogo? É. Então não vou? Pra quem que ele falou? Pra quem ele teria falado numa situação como essa? Porque da outra vez foi o Dorival, que contemporizou, tinha data FIFA, ajudou, viajou antes, pegou um voo melhor, voo noturno e foi antes. Acho Muito... que essa, essa coisa precisa ser bem resolvida. É, o Leonardo fala, o Arnaldo falando do Ramos parece um problema bem maior do que realmente é. Como ele foi reserva nos clubes anteriores de boa? De boa foi não de boa. foi. E foi de boa? Foi. Não ficou, foi de boa. Não, não sei, mas... Foi? Não, não Madrid, foi. não sei aonde. Não foi. No Bahia, não foi. No Olimpiacos, não Olimpiacos, não foi. Não foi. Eu, eu não tô... Entenda, eu tô só antecipando coisas que estão... Já aconteceram e agora vão acontecer de novo. Se não fosse uma questão, a gente não estaria aqui. Ah, o cara não foi treinar no Morumbi. O cara vai ficar no banco ou não vai? Vai ser perguntar pro treinador. Vai ser Até agora, é, ele não é solução, ele foi um problema. O Luiz Carlos fala que você é uma perseguição. Exatamente. Mas vamos lá, desses cinco que o Arnaldo citou, que não estarão no banco, amanhã, quatro, a gente não sabe o Ramos, mas a gente sabe por quê, não sabe? Ah, o, o Rafinha é sobrecargo, a Arboleda chegou depois. Alguém o, precisa explicar Vinícius, se alguém é, que não tá chegou... Contusão. Então, se não, tem explicação... Jogar, vai jogar, não, se tem explicação para quatro, tem que ter explicação é, para cinco. Claro. Só isso. Luiz Carlos fala que você, você é uma perseguição, senhor. Fala. Me parece muito mais uma perseguição ao jogador, assim como havia contra o Sene. É irritante, ele Sim, diz. O Sabe o que Queiroz. acontece? Às vezes você falar a verdade. É, você falar a verdade. Primeiro. Não, é o Luiz, não sou eu, não. Eu sei. Eu tô falando pro Luiz. Tem as duas juntas, então, aí ele dá lê mesmo. Eu falar pro Luiz, posso falar para você ou pro Luiz. É, simplesmente, eu não quero que eu o ver. torcedor do São Paulo seja feito de eu vou fazer. O público, você é feito Como que público. faz? Espera. Só isso. Vamos na busca. Bom, o Corinthians estreia. Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo da Band Esportes. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí sobre a partida de hoje. São Paulo vai em busca da vitória para começar o campeonato com moral. 
Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Total Plus 99.